আমাদের লেভেল ওয়ান কোর্সটা কেন পপুলার বিকজ উই হ্যাভ ডেফিনিট প্র্যাকটিস ইন এভরি ক্লাস প্রত্যেকটা ক্লাসের মধ্যে আমাদের ডেফিনিট প্র্যাকটিস আছে যেমন ক্লাস ওয়ানে আমাদের প্র্যাকটিস হচ্ছে এনলার্জমেন্টের প্র্যাকটিস আজকে যে ক্লাসটা করবো এটা হচ্ছে ক্লাস নাম্বার টু এই ক্লাসে আমাদের আরেকটা প্র্যাকটিস আছে যেটা আমরা ক্লাসের শেষে আপনাদেরকে দেখাবো তাহলে আজকের ক্লাস নাম্বার হচ্ছে ক্লাস নাম্বার টু ক্লাস নাম্বার টু এটা আমরা একটু শুরু করছি বই খাতা বন্ধ থাকবে আমার সঙ্গে বলেন স্টাইল সবাই বলেন লিখবেন না স্টাইল ক্লু ফোকাস আবার স্টাইল ক্লু ফোকাস আমাদের চ্যাপ্টারের নাম হচ্ছে এটা স্টাইল ক্লু ফোকাস অর্থাৎ আপনি যখন কোনো একটা ইংরেজি বাক্য বলেন বা কোনো একটা বাংলা বাক্য বলেন তাহলে আপনি সেই বাক্যটাকে কিছু স্টাইল ফলো করে বলেন কিছু ক্লু থাকে সেটার মধ্যে আর কিছু ফোকাস থাকে এই তিনটা জিনিস জানতে পারলে আপনি ল্যাঙ্গুয়েজের বেশিরভাগ জায়গার বিষয়গুলো জেনে ফেলবেন এই জন্য আমরা ক্লাস নম্বর টুকে কি বলি জানেন এটা আমাদের অনলাইন যে ক্লাসগুলো দেশ বিদেশে হয় যে ক্লাসগুলো আমি নিচ্ছি সেখানে আমরা বলি পৌরিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্টু এ কাপ পৌরিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্টু এ কাপ মানে ল্যাঙ্গুয়েজটাকে একটা কাপের মধ্যে ঢেলে ফেলা স্টাইল ক্লু ফোকাস মানে তাহলে স্টাইল ক্লু ফোকাস মানে জাস্ট এটা মনে রাখবেন এটার মধ্যে কি পড়তেছে ল্যাঙ্গুয়েজ মানে আপনি যদি স্টাইল ক্লু ফোকাস জানেন তাহলে আপনি ল্যাঙ্গুয়েজটা সহজেই বুঝে ফেলবেন আচ্ছা স্টাইল হচ্ছে চার রকম কয়টা স্টাইল তাহলে ভেরি গুড কয়টা স্টাইল সবাই শিওর কয়টা চারটা স্টাইল আচ্ছা এক নম্বর স্টাইল যেটা এটাকে আমরা বাংলাতে বলছি হা বোধক কি স্টাইল মানে যেটাকে আমরা বলি অ্যাফার্মেটিভ দুই নম্বরটার নাম না বোধক দুই নম্বরটা কি তিন নম্বরটা কি প্রশ্ন বোধক কি বোধক আর চার নম্বরটা হচ্ছে হ্যাঁ না বোধক প্রশ্ন বোধক এখন আমাদের একটু কাজ আছে এটাতে ভালো করে বুঝতে হবে কাজগুলো শিখতে হবে চারটা স্টাইল কি কি বলেন সবাই হাঁ বোধক না বোধক প্রশ্ন বোধক না বোধক প্রশ্ন বোধক তাহলে চার নম্বরটার নাম কি এখন আমি কিছু বাক্য বলি আপনারা বাক্যগুলো দেখে বুঝবেন যে এটা হাঁ বোধক কি না যদি হাঁ বোধক হয় বলবেন হাঁ বোধক যদি না বোধক হয় বলবেন না বোধক প্রশ্ন বোধক হলে আর না বোধক প্রশ্ন হলে বোধক হলে না বোধক পুরাটা বলবেন হাঁ বোধক এভাবে বলবেন সে দৌড়াচ্ছে জোরে সে দৌড়াচ্ছে আমি যাই না তুমি কি যাও সে কি আসে সে কি আসে সে আসে না সে আসে না শুধু না বোধ বলেন সে আসে না সে যায় না সে ঘুমায় না তুমি দেখো না আমি যাচ্ছি না তুমি আসো নাই তুমি আসো নাই সে পৌঁছায় নাই তুমি ঘুমাও নাই তুমি বলো নাই সে প্র্যাকটিস করে নাই তুমি কি প্র্যাকটিস করো তুমি কি চিন্তা করো তুমি কি চিন্তা করো ভেরি গুড হা বোধক ক্লু হচ্ছে হ্যাঁ হা বোধক ক্লু হলো না বোধক ক্লু হচ্ছে না কেমন পশ্চিম বোধকের ক্লু হচ্ছে কি 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 চার নম্বরের জন্য ক্লু হচ্ছে কি না বলেন হা বোধক ক্লু কি হ্যাঁ হা বোধক হা বোধক না বোধক না বোধক না বোধক প্রশ্ন বোধক প্রশ্ন বোধক না প্রশ্ন না প্রশ্ন আচ্ছা তাহলে দেখি আপনাদের কথা ঠিক কি না তুমি যাও এটা কয় নাম্বার না না তুমি যাও আচ্ছা প্রশ্ন বোধক তুমি যাও তাহলে এটা প্রশ্ন বোধক বলতেছেন আপনারা কিন্তু ওখানে তো কি নাই হ্যাঁ এই যে সাউন্ড দিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে এটা প্রশ্ন বোধক ঠিক আছে তার মানে এখানে যেটা লুকানো আছে সেটা হচ্ছে কি শুধু আমরা বলার সময় একটু স্বরের বৈষম্য করেছি যার দ্বারা বোঝা যাচ্ছে বাক্যটা প্রশ্ন বোধক কিন্তু আসলে ওই জায়গায় কিটা নাই বোঝা গেল তাহলে তিন নম্বর বাক্যের জন্য কি খেয়াল রাখবো আমরা সাউন্ড আর যদি সাউন্ড নাও থাকে যদি লিখে কেউ বোঝাতে চাই তাকে কি বলতে হবে কি বলতে হবে কি আর হ্যাঁ অনেক সময় জিজ্ঞাসা চিহ্ন নাও থাকতে পারে তখন আপনি সাউন্ড শুনে বুঝবেন আর লেখা দেখে বুঝবেন যদি এখানে কিটা থাকে কেমন আচ্ছা এখন আমরা কি একটু ফোকাসে যাব কোথায় যাব বাক্যগুলোকে 
ইংরেজিতে আমরা করার চেষ্টা করব এবং ইংরেজি করার জন্য নিয়ম কি সেটা আমরা দেখব হাবুদক বাকে ফোকাস হচ্ছে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট যেটাকে আমরা বলি কি স্ট্রাকচার লিখবেন না কেউ বলেন আমার সঙ্গে হাবুদক বাকের ফোকাস কি সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট বলেন সবাই এটা কয় নম্বর বাকের ফোকাস এক নম্বর বাকের ফোকাস এক নম্বর বাকের নাম কি সবাই বলেন আবার এক নম্বর বাক্যের ক্লুটা কি ক্লুটা কি এই এক নম্বর বাক্য ইংরেজি করবেন কেমনে সাবজেক্ট আর অবজেক্ট মানে আগে সাবজেক্ট দিয়ে দিবেন তারপরে দেবেন ক্রিয়াপদটা যেভাবে আমরা শিখেছি একটু আগে আর তারপরে দিবেন যদি অবজেক্ট থাকে অবজেক্ট আর যদি এক্সটেনশন থাকে দিলেন আচ্ছা যখন বাক্য নাবোধক হবে বাংলা চেনার উপায় কি ভালো হয় যদি আপনি নি দিয়ে করেন আমি আসি নি ভেবেছিলাম রান্না করেছিলাম অংশ নিয়েছিলাম আমি পাক করেছিলাম ছবি এঁকেছিলাম কথা দিয়েছিলাম সব নি দিয়ে বলবেন এখন থেকে এটা সহজ কি দিয়ে বলবেন নি তাহলে না বা নি যদি থাকে কোনো বাক্যে তাহলে সেটা কি বোধ হোক না বোধ সেটার কয় নাম্বার কয় নাম্বার দুই নাম্বার ইংরেজি করার নিয়ম ফোকাস মানে ইংরেজি করার নিয়ম ইংরেজি করা ফোনটা বন্ধ রাখেন ইংরেজি করার নিয়ম হচ্ছে অক্সি নট বলেন সবাই না বোধ হোক না বোধ হোক আর হা বোধ হোক হয়তো কি ধরনের বাক্য গুলো বলেন তো অক্সি ছাড়া বাক্য বলেন আই প্লে এই জায়গায় আবার অক্সি নাই কিন্তু বেশিরভাগ বাক্যের মধ্যে অক্সিলারি থাকে আচ্ছা তাহলে যখন নাবোধক বাক্য হবে না বা নি থাকবে তখন সেই বাক্যটা হচ্ছে ইংলিশ করার নিয়ম হচ্ছে অক্সি নট কেমন তাহলে ফোকাস মানে হচ্ছে ইংরেজি করার নিয়ম ইংলিশ বলার নিয়ম আর স্টাইল মানে কি বাক্যের ধরন বাক্যের ধরন আর যখন আপনি ক্লু বলছেন ক্লু মানে হচ্ছে বাংলা সংকেত ক্লু মানে কি বাংলা সংকেত এই তিনটা জিনিস একটু পরে লিখে নেবেন কারণ বইয়ে তিনটা জিনিস লেখা নেই যখন চার নম্বর করবেন তখন অক্সিনট সাবের পূর্বে ডুডা যাবেন তাহলে তো হয়ে যাচ্ছে না আচ্ছা তাহলে আমার সঙ্গে একটু বলেন আমি খেলি ইংলিশ বলেন জোরে জোরে আমি খেলি আমি খেলি আমি খেলি না আমি খেলি না আমি কি খেলি ডু আই প্লে বলেন ডু আই প্লে সাবের পূর্বে বলেন ডু আই প্লে ডু সাবের পূর্বে ডু আই প্লে আমি কি খেলি ডু সাবের পূর্বে আমি কি খেলি না ডোন্ট আই প্লে ডোন্ট আই প্লে অক্সিনট সাবের পূর্বে ডোন্ট আই প্লে অক্সিনট সাবের পূর্বে আমি খেলি আমি খেলি আমি খেলি আমি খেলি না আমি খেলি না কি করলেন আমি খেলি না আমি খেলি না আমি কি খেলি আমি কি খেলি আমি কি খেলি কি করলেন কি করলেন আমি কি খেলি আমি কি ঘুমাই আমি কি ঘুমাই আমি কি লিখি আমি কি লিখি আমি কি দেখি আমি কি বুঝি ডু আই আন্ডারস্ট্যান্ড আমি কি বুঝি 
কিসের পূর্বে কিসের পূর্বে সাবের পূর্বে কি আনলেন ডু কি আনলেন যদি বলা হয় সে কি বোঝে ডাজ হি আন্ডারস্ট্যান্ড ডাজ হি সে কি বোঝে কি হলো সাবের পূর্বে সাবের পূর্বে কি হলো সাবের পূর্বে কি আসলো ডাজ কেন ডাজ আসলো হি শি যেহেতু সেহেতু ডাজ আসলো বুঝতেছেন সবাই ডু এবং ডাজ এবং ডিড এই তিনটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে প্রেজেন্ট টেন্সে আর পাস্ট টেন্সে আচ্ছা এছাড়া যাবতীয় অক্সিলারি বাক্যে থাকবে এটা নিয়ে আপনার টেনশন করার কিছু নাই থাকবে না কয় জায়গায় মাত্র দুইটা জায়গায় কোন দুইটা জায়গা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট আর পাস্ট ইন্ডিফিনিট বাকি সব জায়গায় কি থাকবে অক্সিলারি থাকবে ঠিক আছে বুঝতে পারছেন সবাই হ্যাঁ তাহলে আমরা একটু যেটা সবাই লিখব সেটা হচ্ছে ফোর স্টাইলে প্র্যাকটিস করতে গিয়ে আমাদের শুধু অক্সিলারি থিঙ্কিং কয় জায়গায় প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সে আর এছাড়া পৃথিবীর সকল বাক্যে কি থাকবে অক্সিলারিটা থাকবে